大家好，我是小凤。最近我的直播还有我视频，都还有一部分的朋友在说一个问题，在探讨一个问题，说小凤是不是真的和光哥的什么一些女的合作伙伴呢、啊、合不来，还有什么徒弟啊合不来？小说小凤啊，小心眼啊，小气啊，怎么样啊？小凤是不是真的有这么小气？他的合作伙伴，去游泳也带他去，吃宵夜也带着他去，去爬山也带着他去。你说，如果我小心眼的话，我小气的话，我会让他带这么大的一个电汤泡去吗？对不对？你认为小凤是小心眼吗？对不对？那去哪里都把你带上了，所以说我都做到这个份上了，我还算是小气吗？那我又怎么做才算是大气？我就不明白了。所以说你还不知足，还不满足啊？你带徒弟，呃，让你单独带他出去，到处去拍视频也可以，剪视频也可以，直播也可以，都是单独去的。我很少很少会跟他去，因为我我自己的工作也比较多，对不对？我不知道我又怎么做才叫大气了？我都把我的老公一天，呃，这个白天十二个小时。这个把这个十一个小时都给你们去用了，我还算是小气吗？对不对？早上一早就去开播，然后晚上又开播，平常时又拍视频又剪视频，呃，专吃接送，还住我家，住在我的房子里，这种也算是小气？我想可能没有哪个人有我那么大方了。今晚上主要和和大家谈一下真心话，还有一点，其实光哥每一次带徒弟。只要是女性的徒弟，对我的影响都很大，你知道吗？他每一次带女性的徒弟，我的直播间就有很多带节奏，说光哥又和哪个女的混在一起了。不论是我的直播还是我的视频，都受到了很大的影响。你这样在直播间给我带节奏，我真的是没法工作了。我不知为什么会这样子，粉丝为什么那么喜欢带这种节奏？还有一个，我就很纳闷了。你说你们学习是学习，其实有时候拍的东西也不用拍的那么过，拍什么相亲爱情故事，一集、两集、三集、四集、五集。哎呀，所以说有时候我的娘家人看到啊，都觉得有点丢尬。所以说你要给足我面子，你都不给我面子，对不对？还有一个问题，很多学徒在这里学习，他会有这样的认为：哎，我拜你为师了，我在你这里学习了，那么你就要想办法帮他去赚钱。有一句话怎么讲？师傅领进门，修行靠自己，对不对？我们最多只能够教你技术上的东西，教你怎么拍视频，怎么剪视频，怎么直播，后面的路就是靠你自己走的了。对不对？因为粉丝们呢都非常的敏感的，尽量不要拍那么多敏感的东西。师傅有师傅的样子，徒弟有徒弟的样子，对不对？尽量不要让粉丝就是对你们产生一些不好的那些东西。这样，如果给他们带来一些不好的东西，他肯定就会带节奏了。啊，说你们两个怎么样怎么了？哎呦，我就看到人家的，人家那些主播也是男和女的，怎么就没有这种节奏？我肯定，我觉得肯定是人的问题。还有一个，前一段时间我不是有一个网友，男的网友来看我吗？然后就有一些小黑粉来这里带节奏，说小凤啊，什么飘啦、啊，跟别人走了，反正什么难听的话都有讲了。我就想问一下，说这些话的朋友，有没有摸着自己的良心说话？难道你们男的就可以和女的朋友在一起玩，就可以交女的朋友？哦，我们女的和男的朋友联系一下，啊，见一下面，你们就说东说西。所以说，请大家不要拿这种传统的道德来绑架人。所以说呢，我希望呢，以后呢，大家都能够把更多的时间放在家庭上，放在孩子上。也不是放在这个徒弟身上，我也希望每位朋友不要太沉迷于网络，多把时间
，花在你的家庭身上，花花在你的亲人身上，好不好？再次感谢每一位朋友，今天就分享到这里，再见。